ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളീയരുടെ നല്ലൊരു ഫേവറേറ്റ് ഡിഷാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് കടലക്കറി ഇത് നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ദോശയുടെ കൂടെയും പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ പോകാവുന്ന ഒരു കറിയാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു നല്ലൊരു നല്ല കുറുകിയ ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് നോക്കുക ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കടല കുതിർത്ത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സവാള ഒരു രണ്ട് സവാള മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചുവന്നുള്ളി ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില വറ്റൽമുളക് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഇത് വറുത്തരയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ഈ തേങ്ങ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വേണം ഒരു അര മുറിയുടെ ഒരു കാൽ മുറിയുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒരു ടൊമാറ്റോ വലിയ ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കടുക് എണ്ണ പിന്നെ ഇതിന് അരച്ച് ചേർക്കാനായിട്ട് പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് രണ്ട് ഏലക്കായ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ജാതിപത്രി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അഞ്ചാറല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് അരച്ചെടുക്കും പിന്നെ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഉഗ്രൻ കടലക്കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ കടലക്കറി വെക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഇതിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം ഏതെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കേരളക്കറികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് തേങ്ങ തിരുമിയത് ഇത് തേങ്ങ തിരുമിയത് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് അതൊരു ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനിങ്ങനെ ചെറിയ തീ കിടന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി വറുത്തരയുടെ നല്ല ഇതാവണം തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കരിഞ്ഞ് പിടിച്ചു പോവും അപ്പോൾ ഞാൻ തീ കുറയ്ക്കുക തീ കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതുവരെ ഇതൊന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാമേ ഇതേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ലവണ്ണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് തേങ്ങ വറക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല എളുപ്പം മറന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും കുറച്ച് എണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം എന്നാൽ നല്ലതായിട്ട് നമുക്കത് പിന്നെ എന്നിട്ട് ഇത് വെള്ളം തൊടാതെ വേണം നമുക്കിത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അതായത് ഡ്രൈ ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കടലക്കറി വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്ത് അരയ്ക്കാൻ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും പച്ചമുളകും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കടലക്കറിയാണ് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് ചേർക്കുന്നതാണ് അതിന് നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒരു നല്ല ബ്രൗൺ ആവണം നല്ലതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരണം ഈ സവോള എല്ലാം കൂടെ അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് കിടന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി സ്പൈസസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചു എടുക്കാം ഇത് വഴന്ന് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള ഒരു പകുതി മൂപ്പായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും ആഡ് ചെയ്തൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം സവാളയുടെ കൂടെ കിടന്ന് ആ തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ എണ്ണയിലൊന്ന് റോസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ വെള്ളമയം ഒക്കെ പോയി കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും കറിയിൽ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി
എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ചേർത്താൽ അത് ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കും അതായത് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം വരട്ടെ ഇതിൻ്റെയും ആ വെള്ളം കുറച്ചുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരും അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്ന് വഴക്കി വരും അപ്പം നമ്മൾ അരപ്പുമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ അതിങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കടലയ്ക്ക് ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചത് എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അരപ്പിനൊക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണമല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ ഒരു ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇനി ടൊമാറ്റോയും കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഒന്ന് മാഷായി വരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കടല കടല വേവിച്ചത് ചേർത്തെടുത്ത് കടുക് താളിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നല്ല കടലക്കറി റെഡിയാവും നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ കേരള രീതിയിൽ സാധാരണ ചായക്കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന കടലക്കറിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് തക്കാളിയൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ആ കടലയ്ക്ക് വേവിച്ച വെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത കടലയ്ക്ക ഇതൊരു മൂന്ന് വിസിൽ വരെ വേവിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും കടലയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ട് നല്ല കുറുകിയ ഗ്രേവി ആയിരിക്കണം എന്നാൽ കുറച്ച് ഒഴിക്കാനും വേണം പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയി പോയാലും ഒക്കത്തില്ല ഇതിനെ ഒന്ന് കിടന്ന് തിളക്കിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങ നേരത്തെ വറുത്ത് അരച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ആ പേസ്റ്റും കൂടെ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കടലക്കറിക്ക് നല്ലൊരു കളർ വരും കേട്ടോ നല്ലൊരു വറുത്തരച്ച നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതേ കടലക്കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം കടലക്കിക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വേവിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കടുക് വറുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കടലക്കറി റെഡിയാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ അഭിപ്രായം പറയണം കുറച്ച് അതെല്ലാം എടുത്തും ആയിട്ടുണ്ട് ആ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം കടലക്കിക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം നമുക്ക് കണ്ടോ ഇത്രയും കൺസിസ്റ്റൻസി മതി അധികം അങ്ങ് പറ്റി പോരുത് നമുക്ക് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ദോശയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സൗകര്യം അപ്പോൾ ഇത് അടുപ്പത്ത് നിന്നൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് വേറൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കടുക് വറുത്ത് ആ കറിയുടെ മുകളിൽ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കള്ളക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കടുക് വറുത്ത് ചവന്നുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കറിവേപ്പിലേയും വറ്റമുളകും കൂടി ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കടലക്കറിയുടെ മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് ഗാർണിഷ് മാറ്റി വെക്കും ബാക്കിയും കൂടെ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ കടലക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കളർ നല്ല വറുത്തരച്ച കടലക്കറി നാടൻ കടലക്കറിയാണേ 